Здравствуйте, уважаемый музыкант! А мы начинаем видеокурс по мастерингу в процессе сведения с помощью VST-модулей Изотоп Озон. Во вступительном уроке я попытаюсь вкратце рассказать, в какой последовательности будет проходить работа. Итак, мы выполняем мастеринг двух композиций, выполняем мастеринг двух песен. Композиции разные, и их обработка также будет не одинакова. Поэтому, работая со второй песней, вы сможете не только закрепить полученные знания, но и приобрести новый опыт. Всю работу вы будете выполнять в своем любимом и привычном музыкальном редакторе. А я, например, работаю в Cubase SX. А первым делом мы пересведем все MIDI-дорожки в аудио. Тем самым мы, во-первых, освободим ресурсы компьютера от подключенных виртуальных синтезаторов и эффектов. Во-вторых, избавимся от нагромождения звуковых выходов виртуального синтезатора. Ну и в-третьих, просто с аудиотреками гораздо проще и удобнее работать при мастеринге. А то есть удобнее подключать модули Озон и эффекты к трекам, удобнее выполнять деструктивную обработку дорожек, менять громкость и так далее. И, кстати, MIDI-трек с ударной установкой мы разобьем на несколько аудиотреков. То есть каждый инструмент установки у нас будет на своей аудиодорожке. Итак, мы свели все MIDI-дорожки в аудио. Теперь наш проект состоит из одних звуковых дорожек. Но прежде чем перейти непосредственно к мастерингу, мы запишем бэк-вокалы в помощь основному вокалу. Этот урок у нас будет дополнением к основной теме курса. Записываем бэк-вокалы и к некоторым фразам, к некоторым словам добавляем отдельное эхо. Делаем это двумя способами. А с помощью деструктивного применения эффекта к участку, да, к участку партии, и также с помощью автоматизации эффекта. После этого мы переходим непосредственно к этапу сведения и мастеринга. Начинаем с обработки вокалов. Мы группируем вокальные треки в одну группу и направляем на бону для зона. Эквалайзером мы скатываем самые нижние частоты. Это бесполезный сигнал. А затем переходим к многополосному компрессору. Спектр сигнала мы разбиваем на 4 полосы. Выполняем компрессию в теплой полосе, добиваясь нужной теплоты и глубины голоса. Далее уплотняем и стабилизируем вокал в средних частотах. И... Увеличиваем сочность и звонкость вокала в высоких частотах. Можно также добавить яркости с помощью эксайтера в полосе присутствия. После компрессии и сатурации мы увеличиваем объем с помощью дубль эхо и с помощью реверберации. Следующий этап – это мастеринг инструментов. Инструменты в конечном счете у нас будут разбиты на несколько групп. Каждая группа пройдет свою индивидуальную обработку. Эквалайзер у нас снова убирает низкочастотный шум. Границы спектра многополосной обработки у нас меняются по сравнению с вокалом. Далее. Компрессор в басовом диапазоне у нас работает с басом и бас-барабаном. Здесь мы добиваемся той плотности и жирности баса, которая вам необходима. Мы можем сделать бас более мягким и глубоким, 
а можем сделать более динамичным и ритмичным. В этом случае мы его не будем так сильно уплотнять, зато сверху поставим еще один компрессор, лимитер. И вот этот компрессор-лимитер у нас будет сжимать самые высокие пики. И за счет этого в дальнейшем у нас не будет проблем с повышением громкости песни. Далее компрессируем средние частоты. Среднечастотные инструменты у нас зазвучат более стабильно, плотно и уверенно. И также возрастет средний уровень громкости песни. От компрессора мы переходим к эксайтеру. Эксайтер у нас будет работать в области высоких частот и в диапазоне воздуха. Мы обогатим гармоники в этих полосах для того, чтобы сделать звук ярче и добавить эффект присутствия. А некоторым инструментам нужно будет дать пространство, то есть обработать их ревербератором и также расширить стереобазу в средних частотах. А теперь, что касается баса. Басу часто требуется отдельная обработка. То есть его звучание приходится корректировать. Например, в песне «Ночной ветер» бас, во-первых, звучит глухо, а во-вторых, слишком долбит по ушам. И вот эти недостатки мы исправим многополосным компрессором. А для этого мы сделаем сильное сжатие баса в нижнем диапазоне. И затем сделаем компрессию с усилением в середине. И после этого база звучит так, как нужно. А вот кратко, что касалось мастеринга инструментов. А после того, как мы выполним необходимую обработку вокалов и инструментов, мы переходим к мастерингу всего микса. К мастерингу микса из мастер-канала. К мастер-каналу мы подключаем озон. Во-первых, мы работаем с эквалайзером. Бывают ситуации, что приходится выправлять звук. Например, это может быть грязное и неразборчивое звучание, может быть носовой или бочковый призвук. Также песня может звучать слишком резко. Вот эти вещи мы можем подправить эквалайзером. Но кроме того, с помощью эквалайзера и анализатора спектра мы приближаем высокие частоты микса к эталонному наклону. Дальше, после эквалайзера, мы переходим к многополосному расширению стереобазы. Мы расширим микс в высоких частотах и в диапазоне воздуха. А низкие и средние диапазоны мы не трогаем, поскольку если сделать расширение в этих полосах, то мы получим провал в середине. Средние частоты мы расширяем только у некоторых инструментов, которым это нужно. Идем дальше и выполняем мастер-реверберацию микса. Мастер-ревер необходим в тех случаях, когда композиция не звучит цельно. А то есть, когда инструменты и вокалы звучат обособленно друг от друга. Мы отполируем микс мастер-ревером и тем самым объединим все инструменты и вокалы в единое целое. И, наконец-то, мы включаем последний прибор. Это максимайзер. Мы уже усилили громкость, когда выполняли компрессию. Но максимайзер озона поднимет среднюю громкость еще выше, да? поднимет до нужного вам уровня. И причем сделает это очень качественно и без искажений. Итак, мы обрабатываем микс максимайзером. И после этого, наконец-то, выполняем уже сведение нашей песни в единый звуковой файл. А таким вот образом мы выполняем в нашем видеокурсе мастеринг двух композиций. Но это еще не все. Вы узнаете, как получить однородное звучание композиции в альбоме. А то есть, чтобы все песни были с равным уровнем средней громкости 
и с близкой частотной характеристикой. А ну что же, вот вкратце то, что мы будем делать в этом видеокурсе. Приятного вам обучения и увидимся в первом уроке.